ഹായ് ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നീ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് നല്ലൊരു സ്കോറൊക്കെ കിട്ടുമോ എന്ന് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ് യു ക്യാൻ യു ക്യാൻ സ്റ്റിൽ ക്രാക്ക് നീ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പക്ഷേ യു ഹാവ് ടു ബി കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ പെൻഡിങ് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടാകാം ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മറന്നു പോയെന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് നോക്കണം പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും സോ മൈ ചിൽഡ്രൻ please listen to ma'am carefully now the only thing that is going to save you here after is a proper revision plan so revision ne ningale ettom important aayittu focus cheyanda karyam aanu retrograde revision nu parayanallathu ningale etra peru adu practice cheyanu enikku ariyilla pakshe illatha veri iniyengilum start cheyuga retrograde revision is so important endaani retrograde revision adhaayi thonnu illa nammal regular aayittu questions cheyidho okki aa questions nu nammada mistake manasilaakki aa mistake kal repeat cheyandirikkunnadiyana nammal retrograde റിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ റെട്രോഗ്രേഡ് റിവിഷൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അഞ്ചല്ല അതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ നീറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മക്കൾക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുമോ ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ സൈലത്തിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓൾറെഡി ട്രെൻഡ് അനാലിസിസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിലുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു ഔട്ട്സൈഡർ ആണെങ്കിൽ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ യു റെഫർ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എല്ലാ വർഷത്തെയും നീറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കുക മക്കൾ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് പ്ലീസ് മൈ ചിൽഡ്രൻ ഇറ്റ് ഇസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഇനിയും പി വൈ ക്യൂസ് നോക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് എന്നാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കുക ആ ടോപ്പിക്സിനെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അത് എൻ സി ആർ ടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം ആ ടോപ്പിക്സ് വായിച്ച് നോക്കുക അതിനെ വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വീക്ക് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ സ്ട്രോങ് ാക്കുക ബിക്കോസ് പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നീറ്റ് ഇസ് പ്യുവർലി പ്യുവർലി എ പി വൈ ക്യൂ ബേസ്ഡ് എക്സാം ഓക്കെ എൻ സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് ആണ് അത് നമുക്ക് അറിയാം എൻ സി ആർ ടിയിൽ നിന്നാണ് അവർ സിലബസ് നോക്കി ഇടുന്നതും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഓക്കെ പക്ഷേ അതിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ചോദിച്ച് വന്നാൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അതേപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഫ്രെയിമിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചത് പിന്നീട് അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഓക്കെ അങ്ങനെ അസേഷൻ റീസൺ ആയിട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷങ്ങളിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ അസേഷൻ റീസൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫില്ലിൻ്റെ ബ്ലാങ്ക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാകും സെയിം സാധനം തിരിച്ചും മറിച്ചും ജസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നതിലുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക മക്കൾ നിങ്ങളൊരു കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ റെട്രോഗ്രേഡ് റിവിഷൻ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണാം ആ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ നല്ല പോലെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുമ്പിൽ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഫാറിംഗ് പ്ലാൻസ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതലുള്ള ചോദ്യ പേപ്പർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അതായത് പോളിനേഷൻ പിന്നെ ഹൈഡ്രോ അനിയമോഫിലി വിൻ പ
ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം അത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ വരികയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇപ്പോൾ തോന്നി തുടങ്ങുന്ന അതായത് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ കോളേജ് ഈ കോളേജിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഒക്കെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ കോളേജിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്കറിയാം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കോളേജിൽ നമ്മളിപ്പം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ചാപ്റ്റർ നോക്കുകയാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ചാപ്റ്ററിലെ ലോസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈവിൾ ക്വാട്ടിറ്റ് അല്ലേ അതായത് കോസസ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് നമ്മൾ നാല് കാരണങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ക്വാട്ടേറ്റിൽ ക്വാട്ടേറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് വർഷങ്ങളിൽ ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ആൻഡ് പിന്നെയും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫിസിയോളജിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഫിസിയോളജിയിൽ ഞാൻ പ്ലാൻ ഗ്രോത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഫോട്ടോ സെന്തസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കാൽവിൻ സൈക്കിൾ കാൽവിൻ സൈക്കിളിനെ ബേസിച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളാണിത് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇയർ വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എന്തിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പി വൈ ക്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതേപോലെ നമ്മൾ ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഔട്ട് സൈഡർ ആണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് ദ റൈറ്റ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് എ കമ്പൈലേഷൻ ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് മിനിമം ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ബയോളജിയുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓരോ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഓരോ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ടോപ്പിക്സ് അതിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുക നിങ്ങൾ എത്ര തിരിച്ച് മറിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വയറി വളരെ എന്താ പറയുക മൈന്യൂട്ട് ചാൻസസ് ആണ് ഒരു ഒട്ടും റിപ്പീറ്റഡ് അല്ലാത്ത ഒരു ടോപ്പിക്ക് നീറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അതായത് ഒരു പുതിയ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ള ഭയങ്കര റെയർ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഇറ്റ് ഇസ് അഷ്വേർഡ് ദാറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കം ഫ്രം റിപ്പീറ്റഡ് 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 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കം ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് പഠിച്ച് ഇന്ന് മുതൽ പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ഉടനെ പോയി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റെഫർ ചെയ്തോളൂ ആ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ റെഫർ ചെയ്യുക റിപ്പീറ്റഡ് ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക ഓരോ ചാപ്റ്റർ എൻ സി ആർ ടി എടുക്കുക ആ രണ്ട് പേജ് അങ്ങ് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതി നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ മൈ ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടേഴ്സ് ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇൻ